Muy buenas noches para todos y bienvenidos a Código Ferretero. El placer de siempre de encontrarnos y en este día compartir ya nuestro programa 323. Este espacio, bien lo sabes, es de la Cámara de Ferreteros y Afines de la Ciudad de Mar del Plata y la zona Cafamar. Y en este día les vamos a agradecer a todos ustedes que acompañan a Cafamar desde los inicios de la Cámara, hace un poquito más de 15 años, aquellos que se fueron sumando en el camino y también a todos los que se van sumando a lo largo de las semanas, comunicándose con Cafamar y diciendo, che, la verdad que tienen muchas actividades y por una cosa u otra queremos ser socios. Muchas gracias a todos por confiar en nuestra Cámara y seguir sumándose. Nuestra Cámara, por supuesto, tiene un presidente, Roberto Dinucci, que en este día te lo muestro como ferretero especialista. Nos enseña un montón de cosas todos los programas y, por supuesto, este día no es la excepción y también va a estar aquí con un nuevo consejo útil. Seguimos conociendo las empresas que le van a dar vida a nuestro encuentro ferretero. En este día nos vamos a Córdoba, una fábrica de soportes para televisión. Tiene unos productos impresionantes, una gama increíble y en instantes nada más será la nota de este programa. Nuestro especialista en viveros también estará en este programa y me refiero a Alfredo Antoniucci. Visitamos su lugar de trabajo y charlamos con él para que traiga enseñanzas hacia todos ustedes. Así que queridos amigos, este es el programa 323 de Código Ferretero. Además de lo que te dije, tenemos muchísima información que vamos a estar compartiendo, así que ponete bien cómodo que ya comenzamos. Y la primera nota de este programa te propongo que nos vayamos a Córdoba porque Iso Porter es una empresa que fabrica soportes de televisión y de distintos artefactos y van a estar en el encuentro ferretero el 9, 10 y 11 de diciembre y por supuesto ya queremos conocer un poquito a su empresa y también qué piensan de este encuentro. Eh, bien, bueno, nosotros eh, fabricamos soportes para televisores, ¿sí? Eh, Estamos especializados en la fabricación de, de soportes. Eh, somos una metalúrgica de industria nacional en, con base en la ciudad de Córdoba, en donde los productos que fabricamos son de alta calidad, a precios muy competitivos y brindamos un servicio diferenciado al cliente. Eh, para nosotros, la relación precio-calidad-servicio es básicamente el pilar de, el pilar de nuestra identidad. Contamos con una línea muy completa de soportes con distintas opciones según las necesidades del cliente. Realizamos eh, el diseño e innovación ¿sí? eh, de los productos que desarrollamos. Vale, iba a decir, es un mundo. Cuando uno se compra un televisor, conseguir el soporte adecuado, hay muchas opciones. Y... Y vos sabes que, que sí, y a veces uno lo, lo ve muy simple, pero nos damos cuenta que quienes lo compran muchas veces no tienen la información que a lo mejor nosotros podemos brindar. Por eso a veces es importante esto de decir lo, lo del servicio, hacemos mucho hincapié en esto. Eh, es como darle la información necesaria para que realmente el consumidor final que necesita el soporte compre el adecuado. Si tuviese que destacar, eh, una de las herramientas comerciales con las que iniciamos y continuamos digamos, dándole la importancia que se merece, es el kit de exhibición. Eh, lo ofrecemos a nuestros clientes, digamos, y pro, de, digamos que pro, eh, promueve el mercadeo visual. ¿Sí? Es eh, un exhibidor, es eh, un pie, ¿sí? Que, que tiene soportes con encastre, ¿sí? Para que eh, lo puedan ver, digamos, a 360 grados. De hecho, acá al lado vas a poder ver... Eh, lo podés ver en parte, ¿sí? eh, es lo que se muestra digamos, en el negocio ¿sí? y hace que, que la, el consumidor final vaya y esté digamos, a, a la vista y se cercano al producto directamente. Entonces eso a, nuestro, a nuestros clientes les sirve mucho para vender. Valeria, y no puedo dejar de llevarte al 9, 10 y 11 de diciembre aquí en esta ciudad de Mar del Plata, aunque estás en Córdoba y tienes sus atractivos turísticos, bueno, también tenemos que reconocer que Mar del Plata es una de las ciudades de la costa atlántica más lindas y van a tener ustedes la posibilidad de hacer muy buenos negocios en nuestra ciudad, disfrutar de la costa y ahí te pregunto sobre lo que han vivido en ediciones anteriores del Encuentro Ferretero y qué expectativas tienen ustedes sobre la edición de este año, la número 4. Bien, eh, conocemos el encuentro ferretero 
eh, tuvimos la posibilidad de ir en el 2019 y fue muy positivo e importante eh, la participación, ya que es un evento que da mucha visibilidad al sector para nosotros. Además, con referentes eh, que exponiendo las novedades, la, la, las tendencias últimas. Eh, creo que genera, así como dijiste vos, eh, oportunidades de negocios eh, siendo un gran atractivo tanto para ferreterías como público en general. ¿sí? Eh, asistir a nosotros nos dará la posibilidad de contarles lo que hacemos, ¿sí? un poquito eh, darnos a conocer, como así también estar en contacto con quienes ya nos conocen. ¿sí? Eh, es un evento que está pensado para cada eslabón de la cadena, eh, que pueda participar y que vemos que tiene un, un impacto a nivel eh, importante a nivel eh, nacional y que cada vez lo vemos más consolidado. Por eso para nosotros es importante la participación. Creo que si tengo que resaltar algo, eh, destaco que la, la PyME argentina eh, es una de las principales fuentes de trabajo ¿Sí? y producción de la, de la economía nacional. Y si se potencia la industria, eh, sin dudas le favorece al país. Eh, por eso que valoro que las cámaras trabajen, entre otras cosas, ¿sí? entre otras cosas que hacen, eh, potenciando eh, la fabricación nacional. ¿sí? Una de, de las principales expectativas eh, para este año eh, va a ser la vuelta a los eventos y a las actividades de este tipo. A ver, el ánimo de la gente... Eh, para vivir esta nueva normalidad que estamos haciendo. Estamos, no sé si estamos a la espera de, de generar en lo particular eh, un, un nivel de ventas, eh, pero sí en lo general el poder estar en contacto eh, con los clientes eh, después de todo este tiempo y será como para nosotros como un volver a reencontrar. Para mí eso es lo que, lo que destaca. Valeria, hablemos un poquito de hoy y cómo está conformada la empresa en estos tiempos, dónde funciona y cantidad de empleados. Bien, eh, la fábrica está ubicada en Córdoba Capital. Contamos con 20 personas hoy entre las distintas áreas. ¿sí? Eh, ya tenemos gerencial, comercialización, eh, producción, eh, administración, logística, eh, recursos humanos y eh, comunicación. Sí, somos un grupo de trabajo, eh, digamos, joven, ¿sí? con mucha creatividad, dedicación, eh, diría que mucho compromiso ¿sí? y también eh, pasión por lo que hacemos. ¿sí? Eso es lo que más eh, nos destacamos. ¿sí? A la hora de la producción, ¿ustedes se encargan de hacer todas las partes de un soporte o necesitan asistencia de terceros? Eh, mira, nosotros a hoy eh, no, no, digamos, no tercerizamos ningún proceso en absoluto, lo hacemos todo acá, no solo eso, sino que también eh, diseñamos nuestra propia matricería, ¿sí? Eso es muy importante a nivel, a nivel digamos, de planta. Tenemos el unboxing en nuestro programa, por supuesto, como siempre. Qué lindo que es ver las herramientas y conocer todo lo que hay ahí adentro. Así que no te pierdas lo que te presentamos en este día. Sin dudas que nos pone muy contentos, como siempre desde Código Ferretero y Cafamar, conocer las propuestas de capacitación para todos los vecinos. Y más aún, 
conocer los espacios que se habilitan y que se inauguran con este fin. Por eso compartimos con ustedes la alegría de lo que ha sido la inauguración los últimos días del Centro de Capacitación USIP Raúl Lamaquia. Esto fue el lunes 2 de agosto y allí en la avenida Luro 3030, donde también funciona la sede de Cafamar, se encuentra ahora el Centro de Capacitación USIP. Se llevó adelante la inauguración con autoridades de USIP, también miembros de Cafamar estuvieron acompañando y se llevó a cabo la bendición de las nuevas instalaciones. Tiene una dinámica muy interesante este Centro de Capacitación de USIP que se ha visto a lo largo de los últimos años con una gran oferta académica, con capacitación para formarse y obtener distintos puestos de trabajo en la ciudad de Mar del Plata, como calidad alimentaria, cursos administrativos, empresariales, de salud, cursos digitales y a partir de esto también será muy interesante lo que tendrá este centro de capacitación y se ha visto en las imágenes, la robótica que tan fuerte pega en la actualidad y que en este centro de capacitación ocupa un lugar muy interesante. Así que compartimos esta alegría con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata y la Zona por este nuevo emprendimiento, por esto nuevo que le suman a la ciudad de Mar del Plata y que tiene que ver con seguir sumando capacitación, con seguir sumando oferta académica para todos nuestros vecinos. Y a ustedes los invito a que después de esta pausa pongan atención, si quieren agarren un papelito, una lapicera, porque se viene un consejazo de Roberto de Nucci. Del 9 al 11 de diciembre, Mar del Plata te espera para que seas parte del Encuentro Ferretero. Tres días en la ciudad turística más importante de la costa atlántica, con la presencia de las principales marcas y sus herramientas, fabricantes nacionales y visitantes de todo el país. 9, 10 y 11 de diciembre, en el Hotel Presidente Perón, Mar del Plata. Más info en encuentroferretero.com.ar ciclistas exigentes con el cuidado de su bicicleta, presentamos Penetrit Bike, la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Búscanos en Facebook y descubrí un producto para cada necesidad. Penetrit Bike, andar es tu pasión, cuidarla la nuestra. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.uci.org.ar. Estamos de vuelta para comenzar el segundo bloque de nuestro programa de Código Ferretero y Roberto Inucci, ferretero de la ciudad, ferretero especialista de nuestro programa, hoy nos va a hablar un poquitito sobre las brocas diamantadas. Roberto, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Nos cuenta, por favor. Interesante tu pregunta, Sebastián. Las brocas diamantadas es un término poco conocido poco familiar para el usuario tradicional, pero sí el usuario se va a encontrar muchas veces que tiene que perforar un porcelanato, vidrio, un cerámico y las mechas comunes no son aptas, no son ideales. La mecha cero rápido obviamente no la voy a utilizar, la mecha de vidria únicamente las que son multiconstrucción en velocidad corrida primero hasta perforar el esmalte de un porcelanato y recién después la percusión. Pero hay unas mechas que están fabricadas especialmente para perforar vidrios, porcelanatos este, y porcelanas. Bremen ha desarrollado esta mecha que van a ver en primer plano que son huecas. La punta viene diamantada, 
se puede trabajar con agua para hacer más fácil la penetración y esta forma que tiene en la punta es para que esa forma cilíndrica la presento en forma inclinada a 45 grados sobre el punto en el cual voy a perforar y luego lo enderezo a 90 grados y ahí perforo sin ningún problema. Éxito en la operación, no se me va a rajar, no se me va a perforar y una vez que perforé ese vidrio o ese porcelanato, bueno, voy a poder continuar si es una pared con la percusión del taladro convencional o bien perforar el tornillo que tenga que pasar a través de ello para colocar cualquier otro elemento o agarre si fuera un vidrio. Es una mecha muy común de encontrarla, basta que usted lo explique claramente a su ferretero de confianza y él seguramente va a tomar esta mecha de vidria de mmm, diamantada de Bremen y se la va a ofrecer. Es de gran utilidad y bueno tenerla en la caja de herramientas. Espero haber sido de utilidad y será entonces hasta la semana que viene. Queridos amigos, amantes de las herramientas, ha llegado el momento central para ustedes de nuestro programa. Y seguramente tengan un poquito de envidia porque nosotros tenemos como escenografía al museo itinerante de la herramienta. Tiene una cantidad de piezas que se van sumando todas las semanas, que se ponen en valor y que luego serán exhibidas. Y en el día de hoy te mostramos algunas de ellas. Vemos este flexómetro, una cinta métrica de 25 metros, fabricada en bronce y latón. Es de la marca Chesterman, de alrededor del año 1830. En 1829, James Chesterman, oriundo de Sheffield, Inglaterra, patentó la cinta métrica metálica autoenrollable compactada en espiral dentro de un armazón metálico. Actualmente comercializa herramientas con el nombre Stanley. Vemos esta pinza pico del oro, marca Peugeot. Tiene su origen en Francia y se fabricó en el año 1958. Se trata de una gentileza del señor José María Palacios. Y esto es una reliquia. Se trata de un berbiquí, un taladro de mano, de la marca Ultimatum. Es de alrededor del año 1820. Tiene su origen en Inglaterra y está fabricada en madera, palo santo, creado por William Marple a principios del siglo XIX. Este berbiquí está cedido para su exhibición por la familia Muga. El último viernes de las vacaciones de invierno, nuevamente, la Cámara de Ferreteros de Mar del Plata junto a la UCIP salieron a recorrer distintas zonas con el Panda Tito. Allí, en la zona de Juan B. Justo y Güemes, una movida increíble de gente y por esto no te pierdas el final del programa que hay una perlita increíble. Y siguiendo, te cuento que también en San Juan y Rivadavia fueron muchos los vecinos que estuvieron por allí. Y nos encontramos con Gustavo Ares, secretario de Cafamar, y con Blasta Ladrid, presidente de USIP. Y así en la pasada le preguntamos un poquito cómo estaba yendo esto de la promoción por los centros comerciales a cielo abierto. Así que, antes de la pausa, mira el videito. Bueno, Blas, ¿qué significa esta promoción? Contame un poquito, a ver. Bueno, esta promoción es, la verdad, una acción que tiene como objetivo dinamizar los centros comerciales y brindarle a los turistas también oportunidades de tener experiencias diferentes y de llevarse recuerdos diferentes a Mar del Plata. Que no sea solo la foto de los lobos, sino poder tener el pan latito recorriendo los centros comerciales con diferentes fondos y caminando los centros comerciales también buscando la, 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 al otro pan. Gracias, Blas. Bueno, vos, Gustavo, por, por Cafamar y también integrando SIP, ¿qué significa todo esto? Y bueno, esto... 
el corazoncito, el corazoncito ferretero que uno tiene y bueno, promocionando también la exposición ferretera de fin de año de los ferreteros bueno, de, de Mar del Plata hacia el país. Gehuel Pinturas, una empresa argentina con más de 15 años de trayectoria, aportando calidad y variedad de productos. Solicita un representante de ventas al 223-422-7225 o por mail gehuelpinturas.mdp.gmail.com Conoce todos nuestros productos. Látex Aqua Plus, esmaltes sintéticos, barnices, masilla para maderas, preservadores, diluyentes, membrana líquida, todas las pinturas para todas las superficies. Búscanos en Facebook como Gehuel Pinturas. Ferretería Destreza es el lugar donde está lo que necesitas. Ferretería, pinturería, electricidad, sanitarios, herrajes, máquinas, bulonería. Calidad, atención, amplio surtido y stock. Todas las marcas, ofertas exclusivas. Ferretería Destreza, Tejedor 2002, esquina Alice. Acércate a las bocas de cobranza de Provincia Net y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.uci.org.ar. Para ciclistas exigentes con el cuidado de su bicicleta, presentamos Penetrit Bike. La primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Búscanos en Facebook y descubrí un producto para cada necesidad. Penetrit Bike. Andar es tu pasión. Cuidarla la nuestra. Tercer y último bloque de nuestro programa. Tenemos un amigo histórico de nuestro programa y también de la Cámara, como lo es Alfredo Antoniucci. Ya un apellido en la ciudad de Mar del Plata que te lleva al viverismo y que te lleva a ese lugar increíble que tienen en la avenida Juan B. Justo. Muchos de ustedes nos van reclamando y nos dicen, che, ¿cuándo los consejos de Antoniucci? Tratamos de ir compartiendo siempre, por eso a lo largo de algunos programas traemos algunas enseñanzas junto a Alfredo. Y en este día comenzamos, pongan mucha atención porque seguramente lo vas a poder aplicar a tu jardín. Bueno, frutales, cítricos, limones, naranjas, mandarinas, pomelo, eh, cuncua, quinoto. Eh, los frutales, los cítricos en general son plantas que también son plantas de adorno. ¿Por qué? Porque tienen un verde muy intenso y nosotros lo podemos podar, lo podemos ir podando de una forma redonda, eh, lo podemos ir conteniendo con la poda que no se pasen de 3 metros de diámetro las copas, o sea que en un pequeño jardín lo podemos tener perfectamente bien. Además entonces de ser decorativos tenemos la floración que generalmente es espectacular, eh, el naranjo en flor, acuérdense del, del tango, es un perfume exquisito que tiene, es una floración muy linda. Después tenemos eh, durante varios meses la fruta, los frutos que hasta que van pintando el color eh, también son realmente muy de adorno. Y por último el placer de cosechar, eh, yo en algún otro programa comentaba que estoy cosechando en este momento las naranjas en mi casa, eh, el placer de cosechar y que los chicos vean 
que la fruta no solo está en la, en la frutería, sino que también la podemos tener nosotros en casa. Después de cuidar durante dos o tres años un árbol, podemos obtener esos, esos frutos. ¿Qué necesitamos para tener buenos cítricos en casa? Primeramente, buena tierra, buena calidad de tierra. En Mar del Plata hay algunos mm, eh, terrenos que han sido rellenados, entonces la tierra no es muy buena. En ese caso tenemos que hacer un pozo mucho más grande, por lo menos de 80 por 80, y rellenarlo con tierra negra. Si la tierra es la tierra natural de Mar del Plata, no hace falta absolutamente nada. Un lugar soleado, un lugar que tenga sol por lo menos mediodía, como mínimo, ¿eh? o toda la mañana y el mediodía, o el mediodía y toda la tarde hasta que se pone el sol. Entonces, buena tierra, sol y por último reparo. ¿eh? Los cítricos necesitan tener un poco de reparo, no pueden estar en el medio del campo. Sí, en un jardín urbano común lo podemos tener sin ningún inconveniente. Así que con estas tres condiciones, en más o menos en tres o cuatro años podemos estar cosechando perfectamente bien. En el caso de los limones, son todos de cuatro estaciones eh, eh, y de una calidad excelente porque ya hace más o menos diez años es el INTA y el SENASA los que se ocupan de proveer a los productores de las yemas y de los pies de injerto. O sea, que la calidad de la fruta, digamos, legal es toda de primera. Así que lo pueden poner en plena confianza de que lo que van a cosechar va a ser muy buena, muy buena calidad de fruta. Así que animarse, ¿eh? que podemos tener plantas que son de adorno, pero a su vez que podemos tener la posibilidad de cosechar fruta. Y nos vamos, queridos amigos, porque estamos terminando el programa 323 de Código Ferretero. Si has estado atento a este programa dirás, uy, se olvidaron, hicieron mal el programa y algo que dijeron y no lo pasaron, pero no, no, no. Es tan importante que será el cierre del programa 323. Lo último, porque realmente está muy, pero muy bueno. Le agradezco a vos, le agradezco a Fernando Legarreta en la cámara y en la edición, a Roberto Dinucci, nuestro ferretero especialista. Soy Sebastián Pardo, nos volveremos a encontrar la próxima semana para hacer otro programa de Código Ferretero y el 9, 10 y 11 de diciembre nos encontraremos en el Encuentro Ferretero, aquí en la ciudad de Mar del Plata, con muchísimos distribuidores, empresarios de la Argentina, que ya están confirmando, ferreteros de toda la Argentina que dicen que van a estar ahí, y si no me crees, un ferretero de la ciudad de Mar del Plata con el pandatito te da la respuesta. Gracias, nos vemos. Miren este video. Hey, hola, ¿cómo te va? Dale un abrazo al ferretero, Tito. ¿Cómo se llama el amigo ferretero? Abel. Abel, ¿dónde Abel. estamos, Abel? Jugamos y jugamos justo. Va a estar en el encuentro ferretero, ¿no? Sí, ¿cómo quedó? Obviamente, muy bien. Ahí vamos.